సో ఇటీవల సినీ నటుడు ఆలీ బీజేపీ ఆఫీసులో ప్రత్యక్షమయ్యాడు వైసీపీలో పదవి ఆశించి భంగపడ్డాడు బీజేపీలో ఏమైనా పదవి ఇవ్వబోతున్నారు అతనికి అవన్నీ ఇప్పుడు ఏదో కలుస్తారికి రావచ్చు ఏముంది స్నేహం మీద నేను గతంలో ఒకసారి అడిగాను ఆలీని నాయన నువ్వు రా మా బీజేపీలో కానీ గతంలో ఎన్నికల ముందు అడిగాను రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల ముందు అడిగాను అంతకు ముందు ఒకసారి అడిగాను కనపడినప్పుడు బాగా అంటే ఆలీ నాకు ఎప్పుడు ఎప్పటి నుంచో చిన్న బాల నటుడుగా ఉన్నప్పటి నుంచి పరిచయం ఉన్న పిల్లాడు తర్వాత స్టార్ అయ్యాడు వచ్చాడు మెడ్రాస్ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చాను ఆర్టిస్ట్ కామెడీ స్టార్ అయ్యాడు అందువల్ల పని చనువు పరిచయం బాగా ఉంది రెండు మూడు సార్లు నేను అడిగిన సందర్భాలని అప్పుడు కూడా ఏమన్నా అంటే రెండు మూడు సార్లు అడిగినప్పుడు కూడా కాదన్నా నేను నేను మోడీ గారిని అభిమానిస్తాను కానీ నేను డైరెక్ట్గా బీజేలో బీజేపీలోకి వస్తే మా వాళ్ళు అంగీకరించరు మా వాళ్ళు ఒప్పుకోరు అని అన్నాడు అదేముంది బీజేపీ అంటే ఏదో ముస్లిమ్స్కి వ్యతిరేకం కాదు కదా అలీ ఇండియన్ ముస్లిమ్స్కి ఏ బాధ లేదు మన దేశం మీద విషంకక్కే వాళ్ళ మీద అది ముస్లిం అయినా క్రిస్టియన్ అయినా హిందూ అయినా ఎవరి మీద అయినా మన దేశం మీద విషంకక్కే వాళ్ళని వ్యతిరేకమే కానీ వీళ్ళకి కాదు కదా దాన్ని ఏదో ఒంకరగా అనవసరంగా యాంటీ చేస్తున్నారు కదా నీకు తెలు నాకు తెలుసు నాకు అది తెలుసు నాకు అందుకని రా మోడీ గారు అంటే ప్రేమ ఉంది అన్నీ ఉన్నాయి బట్ నేను అఫీషియల్గా పార్టీలో చేరటం కొంచెం నాకు ఇబ్బందికర పరిస్థితులు వస్తాయి అన్నాడు నా మా వాళ్ళలోనే నా ఊర్లోనే ఉంటుంది అన్నాడు సరే అతని ఇక తర్వాత ప్రెషర్ చేయాల సో అలా అతనికి అభిమానం కొద్దీ వస్తాడు పార్టీలో చేరుతాడు కానీ చే చేరుతాడు కానీ నేను అనుకోను ఎందుకంటే అంత క్లియర్గా చెప్పాడు నా తోటి మా అంటే మా ఇద్దరి మధ్య ఉన్న ఈక్వేషన్ వల్ల చనువు వల్ల ఓపెన్గా చెప్పాడు ఇంకోళ్ళు చెప్పడేమో నాకు చిన్నప్పటి నుంచి తెలిసి పిల్లాడు కనుక అన్న అట్లా కాదు అని చెప్పాడు ఓకే సంతోషం నాన్న డిస్టర్బ్ చేయను లేని నేహ అని అన్నా నేను సార్ గతంలో తనపై వచ్చిన ఆర్టికల్స్లో పేపర్ దారుణంగా తనను వ్యక్రీకరించిందని నారా లోకేష్ పరువు నష్టం దావ వేశాడు డెబ్బై ఐదు కోట్లకు అంటే ఎప్పుడో జరిగిపోయింది ఇప్పుడు వేయడం అనే కారణం ఏంటి అలా నారా లోకేష్ మీరు కేసు వేస్తే వేసుకోవచ్చు కానీ అలా అంటే చంద్రబాబు మీద చాలా డెబ్బై కోట్ల నుండి ఏడు వందల కోట్లకి ఎయ్యచ్చు చంద్రబాబు మీద చంద్రబాబు చేసిన ఆరోపణలు అబద్ధాలు ఆరబోతలు అంతా ఇంత కాదు ఒకటి కాదు అన్ని అబద్ధాలే వేస్తే చంద్రబాబు మీద కేసులు వేయడం మొదలెడితే ఏడు వేల కోట్లు ఏడు లక్షల కోట్లు కూడా ఇయ్యచ్చు అన్ని అబద్ధాలు మాట్లాడేశాడు అన్ని తప్పుడు వార్తలు రాయి చేశాడు తన పేపర్ల ద్వారా కనుక అది ఊరిని ఏదో మాట తప్పితే దానికి విలువ లేదు ఏం లేదు లోకేష్ చేసే దానికి విలువ పాడ మరోవైపు పైన కూడా మాజీ ఎంపీ ఉండవల్ అరుణ్ కుమార్ వేసిన కోర్టు సుప్రీం కోర్టులో జరిగింది దీన్ని ఎలా చూడాలి అది ఎప్పుడదో కదా అది ఎప్పుడదో ఇప్పుడు వచ్చింది ఉండవల్లి అరుణ్ కుమార్ని రాజశేఖర రెడ్డి గారు వాడుకున్న వాడి ఉప విపణంగా వాడి గారి మీద ఒక దండయాత్ర చేశాడు ఆయన ఒక ఒక మోస్తరుకు సక్సెస్ అయ్యాడని చెప్పాలి అప్పటి వరకు కదిలించగలిగిన షేక్ చేయగలిగిన వాళ్ళు ఎవరు లేరు ఫస్ట్ ఎన్టీఆర్ గారు కొంచెం వ్యతిరేకించారు ఆయన ధైర్యంగా మీరు కాదు బ్రదర్ మా చెప్పి మా మాట మీరు వినండి మీ మాట మీరు వినటం కాదు అని అనగలిగింది ఎన్టీఆరే అలాంటి ఎన్టీఆర్ కూడా ఆయన చంద్రబాబు చేతులు కలిపి ఎన్టీఆర్కి పతనానికి ఆయన ఒక మార్గదర్శకుడు అయ్యాడు చంద్రబాబుతో చేతులు కలిపి ఇప్పుడు ఆ తర్వాత రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఒక ఆట ఆడిచ్చాడు ఆయన్ని ఆయన్ని షేక్ చేయించగలిగి సైలెంట్ చేయగలిగి రాజశేఖర రెడ్డి గారు కనుక ఆ కేసు ఇప్పుడు వస్తుంది దానికి ఏముంది దాని అంటే ఈ కేసులో ఏపీ సర్కార్ని కూడా ప్రతివాదులుగా చేర్చింది కదా అంటే మళ్ళీ వార్ అది మొద వార్ ఎప్పుడు ఉంటుంది ఇప్పుడు ఉంటుంది ఎప్పుడు ఉంటుంది వీళ్ళ అధికారంలో ఉంటే వాళ్ళ మీద వారు వాళ్ళ అధికారంలో ఉంటే వీళ్ళ మీద వారు అంతే అంటే ఇప్పుడు మన రాష్ట్రంలో ఎలా రెండు వర్గాల మధ్య పోరులాగా చూడాలా లేదంటే ఏదండి రెండు వ్యక్తుల మధ్య పోరు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికలు ఖచ్చితంగా రెండు వ్యక్తుల మధ్య జరిగింది సిద్ధాలు కా సిద్ధాంతాలు కాదు వర్గాలు కాదు ఏమీ కాదు ఎన్ చంద్రబాబా వైసీపీ జగన్ రక్షకుడు అక్కడ ఏమైంది రక్షకుడు అని ఎన్నుకుంటే రెండు వేల పద్నాలుగులో చంద్రబాబు కొత్త రాష్ట్రం ఈ పసిబిడ్డ ఈ పసిబిడ్డకి రక్షకుడు అని అనుకుంటే అది రక్షకుడు కాదు కదా భక్షకుడు అయ్యాడు ఒక మంత్రస్థాన్ని లాగా తయారయ్యాడు రాష్ట్రానికి రాష్ట్రానికి ఒక దరిద్రం పట్టిన పేడలాగా తయారయ్యాడు చంద్రబాబు ఆ స్థాయి ఆ పరిస్థితుల్లో ఎవరిని ఎన్నుకోవాలి చంద్రబాబు కాదన్నప్పుడు పదేళ్లుగా ప్రజల్లో తిరుగుతూ ఒక ముఖ్యమంత్రి కుటుంబం నుంచి వచ్చినవాడు ఒక అవకాశం ఇద్దాం అనుకున్నారు కానీ ఈయన పెద్ద మేధావనో పెద్ద అనుభవం ఉన్నవాడనో పెద్ద ముఖ్యమంత్రిగా చించేస్తాడు చించేస్తాడనో ఇవాళ ఆ ప్రజలు ప్రజలు తిరుగుతున్నాడు ప్రజల సమస్యలను అర్థం చేసుకుని ఆకలిపి చేసుకునే ఒక మమేకమై ఉన్నాడు ఒక ముఖ్యమంత్రి ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చాడు ఒకసారి అవకాశం ఇద్దామని ఇచ్చారు
అది ఏడు నెలల్లోనే అతను ఐదేళ్లలో చేసిన దాష్టికం ఆ మార్గం ఈయన ఏడు నెలల్లోనే ఆ దారిలో పయనిస్తున్నాడు కనుక వీళ్ళిద్దరిని ఈక్వేషన్లో ప్రజలు ఆప్షన్ జగన్ వైపు తీసుకున్నారు జగన్ ఆ ఆప్షన్ గుర్తించట్లా నన్ను ప్రజలు ఎందుకు ఎందుకున్నారని ఆలోచించట్లా ఆయన నాకేదో మెజార్టీ చేశారు నేను ఏం చేసినా చెలుద్ది అని తప్పది ప్రజలు ఆప్షన్ నేను ఎన్నుకున్నది చంద్రబాబు మీద విరక్తితోటి చంద్రుమా చంద్రబాబు మీద ఉన్న ఒక అసహ్యతోటి అతను చేసిన అబద్ధాలు ఆరబోతని అతను చేసిన అవినీతిని అతను చేసిన ఆశ్రిత పక్షపాతాలని అతను చేసిన మ్యానిపులేషన్స్ని అతను చేసిన వెన్నుపోటు విధానాలని అది భరించలేక ఇతని మొహం అంతా ఇతని యొక్క ఒరిజినల్ రూపం అంతా బయటకు వచ్చిన తర్వాత అమ్మో ఇంతటి దాష్టి కూడా చంద్రబాబు వద్దు అనుకున్నాక ఎవరో అని ఆలోచిస్తున్నప్పుడు నువ్వు కనపడ్డవాడే అప్పటికి పవన్ కొత్తగా వచ్చాడు బీజేపీ ఆల్రెడీ చంద్రబాబు తోటి కలిసి ఉన్నాం బీజేపీ కనుక ప్రజలు చంద్రబాబుని తిట్టేటప్పుడు ఆటోమేటిక్గా బీజేపీని కూడా కలిసి ఉన్నారు కదా అని మాకు సగం అతను చేసిన తప్పిదాలు సగం మాకు అంటుకుంది మా మా తప్పదు లేకపోయినా మాకు అంటుకుంది సో ఆ ప్రజలు ఆల్టర్నేటివ్గా మేజర్గా నువ్వు కనపడ్డావు పదేళ్ళు అందువల్ల నేను గెలుచుకున్నాను ఒక్కసారి అవకాశం ఇద్దాం పాప చూద్దాం ఏం చేద్దాం అది అర్థం చేసుకుంటే అతని పరిపాలన ఇలా ఉండదు అది అర్థం చేసుకోవట్లో అతని చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఇంకా ఆ అపోజిషన్ మూడ్లోనే ఉన్నారు ఆ మూడ్ నుంచి దే షుడ్ కమ్ అవుట్ అండ్ మేము మనం వాళ్ళ అధికారంలో ఉన్నాము ప్రజలకు సమాధానం చెప్పే పరిస్థితిలో ఉన్నాము మన పాలన పారదర్శకతగా ఉంది ప్రజలు ఎంతో ఉత్సుకతో ఎదురు చూస్తున్నారు ఒకసారి అవకాశం ఇచ్చే ఈ కుర్రాడు ఏం చేస్తాడు అని ఎదురు చూస్తున్నారు అది ఆ పాలన చేయాలి గతంలో జరిగే తప్పులను ఎత్తి చూపడమే కాదు ఆ తెప్పులను సర్దిద్దుతూ నువ్వు మంచి మార్గంలోకి వెళ్ళాలి ముందు ముందుకు తీసుకెళ్లి అభివృద్ధి పదంలోకి నడిపించాలి ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వం నూటికి నూరు పాళ్ళు నీకు సాయం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంది నువ్వు ప్రజా ప్రజా సంక్షేమం కోసం రాష్ట్ర అభివృద్ధి కోసం నువ్వు అడుగులు వేస్తుంటే నీ అడుగుకి బలమైన సపోర్టివ్గా బల బలమైన శక్తిగా మీ కేంద్రం ఉంటుంది ఒకటికి పది మాటలు మేము చెప్తున్నాం అది అర్థం చేసుకుని అతను వెళ్ళాలి సార్ ఈరోజు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల రిజల్ట్స్ వచ్చాయి తెలంగాణలో టీఆర్ఎస్ కారు హావ పూర్తిగా కొనసాగింది కాంగ్రెస్ బీజేపీ పని అయిపోయినట్టు ఇప్పుడు లోకల్ ఎన్నికలు ఎట్లా ఉంటాయి అంటే సాధారణ లోకల్ ఎన్నికలు ఎప్పుడు కూడా లోకల్ ఎన్నికలకి రాష్ట్ర సమస్యలు కానీ కేంద్ర సమస్యలు కానీ ప్రజల మైండ్లోకి రావు ఈ లోకల్ ఎన్నికలు ఎప్పుడు రాష్ట్ర అధికారంలో ఎవరు ఉంటారో వాళ్ళ వైపే చూస్తారు ఎందుకంటే లోకల్గా ఇప్పుడు నా పంచాయతీ ఉంది నా మున్సిపల్ నా పంచాయతీ నా రోడ్లు నా డ్రైనేజ్ నాకు ఈ కాలు నేను ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళాలి ఎమ్మెల్యే ఏమి ఎమ్మెల్యే సో అందుకని ఆ లోకల్గా ఉన్న ఎమ్మెల్యే అపోజిషన్ ఎమ్మెల్యే అనుకో అపోజిషన్ ఎమ్మెల్యే దగ్గరికి వెళ్తే నాకు పనులు ఏమవుతాయి రూలింగ్ పార్టీ అంటే గతంలో అయితే ఒక మూడు దశాబ్దాల క్రితం చూసుకుంటే ఎన్నికల వరకే అపోజిషను రూలింగ్ ఎన్నికలు అయిన తర్వాత ఒక కాన్స్టిట్యున్సీ ఒక అపోజిషన్ లీడర్ ఉన్నా సరే ప్రభుత్వం పంపకాలు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ ఇవ్వాల్సిన నిధులు ఇవ్వాల్సి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి అందాల్సిన నిధులు అందించేది అక్కడ అపోజిషన్ నాయకుడు ఉన్నా సరే అపోజిషన్ పార్టీ అయినా సరే బట్ ఇవాళ పరిస్థితులు మారిపోయినాయి ఈ చంద్రబాబు పీరియడ్ వచ్చినాక అపోజిషన్ మన నిధులు పంచాల్సి వచ్చేటప్పుడు అపోజిషన్ కాన్స్టిట్యున్సీలకి ఏమీ ఇవ్వకుండా చేయటం ఆ అపోజిషన్ క్యాండిడేట్ని ఫెయిల్యూర్ చేయటం ఇది ఒక దౌర్భాగ్యమైన రాజనీతి చంద్రబాబు తీసుకొచ్చాడు అంతకు ముందు లేదు చంద్రబాబు ముందు ఇది లేదు చంద్రబాబు అన్నిటికీ ఆద్యుడులే అన్ని అరాచకాలకే అన్ని అవినీతి మార్గాలకి అది ఒక బాధ్యుడు మామను వెన్నుబోటు పూడవటం పిల్లలు ఇచ్చిన మామని ఇంత ద్రోహంగా రాజకీయ కోసం ఇంత ద్రోహం చేయొచ్చు అనేది కూడా దేశానికి తీసుకొచ్చాడు అది చేసినాకే మొలాయం సింగ్ కొడుకు అఖిలేష్ యాదవ్ వాళ్ళ నాన్నను పక్కన పెట్టాడు లాలూ ప్రసాద్ కరుణానిధి గారి కొడుకు కరుణానిధి గారి మీద చెయ్యి ఎత్తాడు పెద్ద కొడుకు ఈయన చూపించిన ఇలా చెయ్యొచ్చు అని మార్గం చూపించాడు బంధువులు అయినా సరే రాజకీయం కోసం ఏ దౌర్భాగ్యానికి దిగజారచ్చు సో చంద్రబాబు అలాంటి ఆ పద్ధతిలో ఎలక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు నార్మల్గా స్టే లోకల్ పార్టీ చూస్తారు ఇప్పుడు ఆ లోకల్ ఎలక్షన్స్ ఎప్పుడు కూడా ఆ ఆ థీరీ మీద ఉంటుంది ఎప్పుడు ఆ థీరీ కూడా అంటే మీరు అడగచ్చు అంటే రూలింగ్ పార్టీ ఉండగా మున్సిపల్ ఎన్నికలు ఓడిపోయిన పార్టీలు ఏవో ఉన్నాయి ఎప్పుడు అంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీద చాలా ఘోరాతి ఘోరమైన ఒపీనియన్ ఏర్పడిన రోజుల్లో ఎన్నికల పాటు వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు ఓడిపోతుంది ఇప్పుడు డిఎంకే ఎంజీఆర్ని తరిమేసిన తర్వాత ఎంజీఆర్ యొక్క తమిళనాడులో ఎంజీఆర్ని తరిమేసినాక డిఎంకే మీద మా అప్రతిష్ట పాలు అయిపోయింది ఆ టైంలో వచ్చినాయి మున్సిపల్ ఎలక్షన్స్ మొత్తం తురుచుకు పెట్టిపోయింది డిఎంకే ఆ రూలింగ్లో ఉండగా కూడా అంటే అలాంటి పరిస్థితి ఒక అప్రతిష్ట పాలు అయిపోయిన పరిస్థితుల్లో ఎన్నికలు వస్తే అప్పుడు రూలింగ్ పార్టీకి వ్యతిరేకంగా పడుతుంది
ఎప్పుడో డ్రాస్టిక్ సిచ్యువేషన్ అంత డ్రాస్టిక్ సిచ్యువేషన్లు ఇంక పతనావస్థలో లేదు కదా ఆ పతనావస్థ దారిలో పయనిస్తుంది టీఆర్ఎస్ అంతేగాని పతనావస్థలో లేదు అది కా కాలక్రమేలా దారిలో పయనిస్తుంది కాలక్రమేలో వస్తుంది సో ఆ లెక్కలో మేము సెకండ్ మేజర్ పార్టీ అవుతున్నాం అనుకుంటున్నాం ఇంకా రిజల్ట్స్ని బట్టి ఆల్మోస్ట్ పోటీగా వస్తుంది కాంగ్రెస్ చూద్దాం అంటే టీఆర్ఎస్ ఏం చేసిందంటే అధికార బలం ఉన్న అడ్వాంటేజెస్ సిచ్యువేషను డబ్బులు పంచడం రక మని మినిస్టర్స్కి హుకుం జారీ చేసే సీఎం మీరు మీ మీ దేంట్లో గెలుపు రాకపోతే మీ పదవులకే భంగం అని చెప్పి హుకుము జారీ చేసి వాళ్ళ నిద్రాహార లేకుండా చేసి అంటే అన్ని రకాల సాయి శక్తులు అన్ని యుక్తులు శక్తులు అన్ని వ్యూహాలు అన్ని 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 వికార చాతుర్యాలు అన్ని ఒక ఈ చేసేసి విన్యాసాలు చేసి గెలుచు గెలుచుకున్నారు నా నార్మల్గా అయితే ఈజీగా నల్లేరు నా మీద నడకుండాలి నల్లేరు మీద నడక కాకుండా మున్సిపల్ ఎలక్షన్కి టీఆర్ఎస్ ఇంత కష్టపడాల్సి వస్తుంది అని వచ్చింది అంటేనే అర్థమవుతుంది ప్రజలలో ఆల్టర్నేటివ్ కనపడుతుంది ప్రజలు ఇప్పటి నుంచే ప్రజల మైండ్స్లో ఆల్టర్నేటివ్ ఈ చీ టీఆర్ఎస్ యొక్క అహంకారాన్ని కానీ అధికారాన్ని కానీ టీఆర్ఎస్ నిలువరించగలిగింది కానీ నిగ్గు తేల్చి నిలబెట్టగలిగేది కానీ ఒక బీజేపీనే రేపు రా రాబోయే రోజులు బీజేపీనే నిల నిలువరించగలదు ఇలా అరాచకాన్ని బంగారు తెలంగాణ అన్నారు బంగారు తెలంగాణ వాళ్ళ కుటుంబానికి తెచ్చుకున్నారు కానీ ప్రజలకు కాదు రేపు కూడా వాళ్ళ బంధువర్గానికి బంధు ప్రీతికి తెచ్చుకుంటారు కానీ రాష్ట్రానికి తీసుకున్నారు అనేది ప్రజలు గుర్తించారు ఆ వ్యతిరేకత స్టార్ట్ అయ్యింది ఆ వ్యతిరేకత మా వైపు పాజిటివ్గా మొదలైంది అందుకనే అంత భయపడ్డాడు అన్ని రకాల విన్యాసాలు చేసుకుని వాళ్ళకి గెలిపించుకున్నాడు రేపు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ వచ్చేటప్పటికి చిత్రపటం మారిపోతుంది అందుకని ఈ లోపలే తన కొడుకుని పిఎం సీఎం చేయాలని తాపత్రయం పడిపోతున్నాడు ఎందుకంటే ఆయన తర్వాత కాలంలో అయితే హరీష్నే ప్రజలు అమ్ముకో అనుకుంటారు ప్రజలు ప్రజల నాయకుడు హరీష్ ఇతను ఏసీ రూమ్ నాయకుడు కేటీఆర్ తను ఉండగానే చేసేయాలని తాపత్రయం పడుతున్నాడు చూద్దాం కాలం నిర్ణయిస్తుంది Hello everyone namaste i am ankita maharana please like share subscribe mira tv thank you